அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்லம் டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் பார்க்காத ரொம்ப 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 அழகான ஒரு கிராஃப்ட் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது இந்த மாதிரி கடல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த சிப்பிகள் அதாவது மணலில் கிடக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த சிப்பிகளை வச்சு இன்றைக்கி ரொம்பவே அழகான ஒரு கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிப்பிகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது எடுத்துக்கோங்க இந்த சிப்பிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டும் ஒரே சைஸில் இருக்க மாதிரி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அது போல் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சிப்பி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு சிப்பியும் இந்த மாதிரி ஒட்டிடலாம் ஸோ அந்த உள் சைடு வந்து மேலே இருக்க மாதிரி அடுத்தது ஒரு பெரிய சைஸ் சிப்பியை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சிப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்ச்சரோட ஒரு சிப்பி கிடைக்கும் இல்லையா அதை வந்துட்டு ரெக்கைகள் மாதிரி இந்த ஓரங்களில் இப்படி ஒட்டிடுங்க நான் இன்னொரு முறையும் இதை எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே ஒட்டிடுங்க இது வந்து ஹார்ட் ப்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி தான் ஒட்டினா நல்லா ஒட்டுது இல்லை உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஃபேபாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுங்க ஆனால் ரொம்ப டிலே ஆகும் ஒட்டுறதுக்கு ஹார்ட் க்ளூ வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக ஒட்டிடும் ஸோ நீங்கள் ஒட்டும்போது உங்கள் சிப்பிகள் வந்து ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சிப்பி வந்து கழுவி காஞ்ச உடனே ஈரத்தோடு நீங்கள் ஒட்டினீங்கன்னா ஹார்ட் க்ளூ வந்து செட் ஆகலை ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒட்டிட்டேன் ஒட்டினதுக்கப்புறம் மிடிலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சங்கு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா குட்டியாக இதை வந்து மிடிலில் மூக்கு மாதிரி வச்சு ஒட்டிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாரெல்லாம் ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கெஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ஓடு மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அதில் வந்துட்டு இதை வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம் ஹார்ட் க்ளூ வச்சுட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு சிப்பியும் ஒரே ஈவனான சைஸில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சிப்பியை வந்துட்டு ஸோ இதோட கால்கள் மாதிரி இந்த இடத்துல வச்சு ஒட்டி விட்டுடலாம் இப்போ பேக்கில் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் வேணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு இந்த சைஸ்க்கு நம்ம அதை கட் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் வச்சு ஒட்டலாம் கொஞ்சம் இது காயட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு அதை ஒட்டி விடலாம் அப்போ வந்து பேக்கில் வந்துட்டு நல்லா சாயாமல் நல்லா கிரிப்பாக இருக்கும் இந்த இடத்துல இது போல் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் ஒட்டியாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் செட் ஆகட்டும் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி நான் இன்னொன்று செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம் முதல்ல ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு நல்ல பிரைட்டான ஒரு ஒயிட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அவள் பேர்டு இருக்கு இல்லையா அதான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆந்த மாதிரி முழிக்காத அப்படின்ட்டு பாவங்க அந்த ஆந்த ஆந்த என்னங்க பண்ணிச்சு அதோட பார்வையே அப்படி தான் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு நம்ம இதில் கிராஃப்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் எல்லாமே யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ கலர்ஸ் பண்ணலாம் கலரிங் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஷேடு வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதோட ரெக்கைகளுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் அது எல்லாமே நம்மளே வந்துட்டு கொண்டு வந்துக்கலாம் இதில் வந்து இப்படி தான் அப்படின்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு இது ஒரு செட்டாக ஒரு ஃபேமிலியாக பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்க மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது வந்து இன்னொன்று நான் சொல்லிக்கணும்னு நினச்சேன் எல்லாேருக்கும் சொல்லலை ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுவீங்க உருவங்கள் வந்து வீட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இதை ஒரு கிராஃப்டாக தான் பண்ணுறேன் இன்னொன்று எனக்கு இந்த மாதிரி க்யூட்டான கைவினை பொருட்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா செய்ய வேண்டாம் விட்டுடுங்க மற்றபடி வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து இது தப்பு அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லாதீங்க நான் ஒரு கிராஃப்டாக தான் இதை பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி மெயின் செட்டோடு பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கலர்ஸ்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ் வந்து அடிச்சுக்கோங்க அந்த மேலே வச்சுருக்க அந்த ரெண்டு சிப்பிக்கு மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே எந்த கலரும் கொடுக்காத
அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து கண்ணை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க எல்லோ கலரை வந்துட்டு உள்ளே அந்த பிரைட்டான அந்த ஒயிட் இருக்கிற இடத்துல உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அந்த எல்லோ கலரை அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ட்ரை ஆக விட்டுட்டு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே பிளாக் கலர் வைக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் அது வந்துட்டு காயட்டும் அவள்னாலே வந்துட்டு கண்ணு தான் வந்து அதுக்கு வந்து அழகு பெரிய கண்ணாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த எல்லோ கலர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சுருக்கேன் அது காயறதுக்குள்ளே நம்ம வேறு எங்கெங்கெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கீழே வந்துட்டு ஒரு ஓடு மாதிரி வச்சோம் இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒயிட் கலர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே கூட இந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இது மேலே நம்ம இதை வச்சு ஒட்டிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் செய்யும்போது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ப்ரெஷ்ஷோட அந்த பேக் சைடு எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதை வந்து பிளாக் கலரில் டிப் பண்ணி அது தான் வந்துட்டு இதுக்கு கண்ணாக இப்படி வச்சுருக்கேன் அழகாக இருக்கு இல்லையா சிப்பியில் செஞ்ச இந்த கியூட்டான அவள் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மாதிரி கம்ம அந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி கிராஃப்ட் பண்ணது இப்போ நம்ம பெரிய சைஸில் ஒரு அவல் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் மீடியமான சைஸில் பண்ணுறேன் இதை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது புரியல அப்படின்னாக்கா டக்கு டக்குன்னு இதில் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபேமிலியாக செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஃபைனலாக பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி ரெக்கைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு சிப்பிகள் ஒட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு சிப்பி எப்பயாவது கிடச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த கிராஃப்ட்டை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ரொம்ப ரசித்து ரசித்து பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா இந்த கிராஃப்ட்டை கூட சொல்லலாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் ஏன்னா என்னோடய குட்டீஸ்ங்க வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கிட்டு என்னை வந்துட்டு ரொம்ப மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் இந்த கிராஃப்ட் பண்ணினதை பார்த்ததே அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நீங்களும் அது போல் உங்கள் குட்டீஸோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது இந்த கிராஃப்ட் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மாவுமே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு என் கூடியே உட்காந்துட்டு எனக்கு தேவையான சிப்பிகள் வந்துட்டு கலெக்டடாக எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு சைஸில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஸோ அம்மா குட்டிஸ் அவங்க எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இந்த ஒரு அவள்மே ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இது போல் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நாலு அவல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் குட்டி குட்டி குட்டியாக ரெண்டு ஒன்று பெருசு அதை விட கொஞ்சம் சின்னது இது அதை போலவே நான் வந்துட்டு நாலு செஞ்சுருக்கேன் இதுக்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர்ஸுமே கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு ஃபைனலாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சோ பீஸாக வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் தான் எதுக்குமே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு கண் செட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம பிளாக் கலர் வந்துட்டு மிடியில் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் நம்மளோட செகண்ட் அவள் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஒரு ஃபேமிலியாக இது ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபேமிலியாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சூ பீஸாக இதை வந்துட்டு நம்மளோட கபோர்டில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான லுக் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே சொல்லிக்கிற மாதிரி நம்மளே ரெடி பண்ணினது அப்படிங்கிற ஹாப்பினஸ் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் காசு கொடுத்து கடைகளில் வாங்குகிற பொருட்களில் கூட கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ நம்மளே செஞ்சோம் அதை வந்து ஒரு செல்ஃபில் வச்சு நம்ம கண்ணால் அதை பார்த்து ரசிக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து விலைகளே கிடையாது ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மணலில் இந்த சிப்பிகளை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தோணுனதை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வீடியோவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஐடியாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த கியூட்டான கிராஃப்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணுங்கள் இனிமேல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அது போ